इम्पैक्टेड थर्ड मोलर के लिए दो इंसिशंस होते हैं एक होता है वार्ड्स इंसिशन दूसरा होता है मॉडिफाइड वार्ड्स इंसिशन वार्ड्स इंसिशन के थ्री पार्ट्स हैं लिम्ब ए लिम्ब बी और लिम्ब सी लिम्ब ए स्टार्ट फ्रॉम द इट इज़ एन एंटीरियर इंसिशन विच स्टार्ट फ्रॉम द बक्कल सल्कस approximately at the junction of the posterior and middle third of the second molar it starts from the anterior it is an anterior division starts from the middle and posterior third of the second molar ye ho gaya limb a limb b is carried along the gingival crevice of the third molar extending up to the middle of the exposed distal surface of the tooth distally jitna bhi exposed surface suppose it is a uh, class 2 itna ramus of the mandible ke andar hai to utna tak jayega aapka limb b ab ye pura exposed hai to ye jayega limb b uske baad limb c it is a lateral incision 19 mm long 19 एम एम लॉन्ग ये लैटरली जाएगा क्योंकि यहाँ पे आएगा आपका इसके अंदर लिंगवल नर्व होता है टू प्रोटेक्ट लिंगवल नर्व इट इज़ लैटरल इंसिजन लिम्ब ए लिम्ब बी एंड लिम्ब सी दिस इज योर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मोलर इन मॉडिफाइड वर्ड्स इंसिजन द इंसिजन इज टेकन along the second molar यहाँ से ऐसे एक मिनट हाँ सो इट इज़ लाइक दिस मॉडिफाइड वर्ड्स इंसिजन सो इफ वी ड्रॉ इन दिस इट वुड बी सम वर्ड लाइक ऐसे विद ऐसे This is also laterally, but it is around the second molar. This is the first molar. Third molar is embedded in the uh, bone. Class थ्री Position C. So this is Ward's incision. Ward's incision modified Ward's incision. वार्ड्स इंसिजन के थ्री पार्ट्स है लिम्ब ए लिम्ब बी लिम्ब सी सेम फॉर मॉडिफाइड लिम्ब ए लिम्ब बी एंड लिम्ब सी दिस इज़ अराउंड द सेकेंड मोलर दिस इज़ अराउंड द थर्ड मोलर इसमें लिम्ब ए इट इज़ एन एंटीरियर इंसिजन बिटवीन द मिडल एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेकेंड मोलर एक्सटेंस फ्रॉम द बक्कल सर बक्कल सल्कस अप्रॉक्सीमेटली एट द जंक्शन ऑफ द posterior and middle third of the second molar limb b it is around the gingival crevice of the third molar extending it till the most distal exposed portion of the third molar and limb c is the lateral incision which is 19 mm long modified wards incision ye hai jo second molar ke around rahega kyunki aapka third molar bone ke niche embedded hai 